First, I'd like to invite Mr. Jamil Azhar, Chairman of Bangladesh University. Mr. Jamil Azhar. Honorable State Minister for ICT Division, Mr. Junaid Ahmed Pollock, honorable guests, students, faculties, startups, our media partners, the organizers of this event, every single person who has worked tirelessly to make this event a success. Thank you and welcome. As you have seen, Government of Bangladesh has done amazing, amazing, amazing foundational work, infrastructure work to develop the country as well as create a platform, a baseline, a foundation for your success. As our previous speaker was saying, when I was a student, we did not have any of this opportunity. We didn't have any of this support. We didn't have any of this infrastructure. So you are lucky to, be, to have been born and to be living in these times. These are exciting times for the world and for our country. So the question is, how do we take it to the next level? It is always the youth who have the energy, the creativity, the drive, the passion to take a country forward. And as we heard, Bangladesh is lucky to have a demographic dividend. So what do we do with this dividend, with this infrastructure? We have to take it to the next level. As you heard from Honorable Prime Minister, we have to become 25th largest economy. We are on track to become 25th largest economy very, very soon. So the way I look at it, we have to create and promote and foster new businesses, right? Startups. The word startup, three years ago I was telling the Honorable Minister, uh, people would look at us and say, you know, what is a startup? What is he talking about? Startup is what? I'm going to graduate and I'm going to join this big company. Otherwise, my parents will not get married. So now, we heard from that young lady. I was so inspired to hear from her that uh, she is creating a new company. She's taking the risks. She is suffering the pain. And inshallah, she will enjoy the success. By the way, I forgot to say, since we have distinguished foreign guests present here, I'm speaking in English and not in Bangla. I forgot to say that. And by the way, welcome, welcome. And f also forgot to mention Mr. Chris Burry and Mr. Michael Foley and Aki, our dear friend by name. So welcome to you all. Sorry for the omission. So Chris is from Silicon Valley, right? Silicon Valley is the crucible, the epicenter of where innovation takes place. Why? Why is Silicon Valley special? Silicon Valley is special because you have a place, geographic place, that has the concentration, that has the concentration of capital, talent, technology, uh, excuse me, Capital, talent, technology, entrepreneurs, and whatever else I have missed in one place. When I look at Dhaka, believe me, I see many, many similar characteristics. I was thinking about it last week. Dhaka produces 30% of the country's GDP. It's like London. A single city producing enormous. It's not like America has many, many cities. London, UK has a major city that produces close to 30% of its GDP. So does Dhaka. In one small geographic area, you have the investors, the customers, the professionals, and the entrepreneurs in one geographically dense place. I think it's an amazing, amazing place to launch startups and new companies because of the geographic I call it geographic dividend. I call it geographic dividend. This is a special place. And thanks to all the infrastructure you saw, all the high-tech parks, the 120,000 kilometer of fiber optic cables, it's not unique to Dhaka. 
you can do a startup anywhere. So the goal of Bangladesh University Startup Accelerator is simple. It's an open platform, not only for Bangladesh University students, but for anybody, any student, any entrepreneur, any partner to work together and create a framework, a process framework to generate and promote young companies. Silicon Valley did not grow by luck. So in Bangladesh, we have a tendency to build a product and then imagine somehow it will market itself. It will become big, right? So we cannot have a luck-based system. A luck-based system is not scalable. So you have to create a process-based system. You have to have a process to fund companies, to evolve companies, to exit companies, to monetize them, to scale them, to grow them. You have to have a process, right? It's not luck only. Luck is needed in business. I've been in business since 1990. I have, we have many businessmen here. But you also need a process. And that process, as Chris was saying yesterday, by definition has to be interdisciplinary. Yeah, I know technology, I can create an app, therefore I'll be Facebook. It's not enough. You have to know marketing. It's a separate discipline from technology. You have to know law, legal stuff, right? You have to know HR, you have to know finance. There are so many things you have to know. So it has to be an interdisciplinary process framework that can foster, create, foster, and sustain companies. That is the mission and vision of Bangladesh University Startup Accelerator. And we are very, very lucky to have Madam Tina Jabin, who has had a distinguished career in Silicon Valley, to be the program advisor to guide this journey. So, in summary, I want to say that um, learn from all the people present here and, and from our honorable ICT State Minister who has been a tireless promoter of startups and ICT infrastructure development in this country. We are very lucky to have such dynamic leadership. With his help, BU Accelerator, I'm sure, will achieve tremendous success in that effort. I want to again thank our faculty, our students, our staff, our volunteers, media partners, startups, guests, so that we can all work together and help realize the dreams of a nation. Thank you. Thank you, Mr. Jamil Alher. May I welcome you for the keynote of your speech? Please welcome Mr. Chris Murray. Good morning, everyone. Um, before I begin, I would like to extend a warm thank you to the team and everyone that has brought me here today. To the Honorable State Minister, Mr. Zurand Ahmad Palak. I'm still learning how to pronounce all of the names. <laughs> Next time I'll get it right. Um, to the chairman of Bangladesh University, Jamil Azir, um, to Ms. Tina Jabin, and to all of the rest of the dignitaries and guests. But I also want to give a great thank you to the students and entrepreneurs that I had the privilege of working with yesterday. I want you to give another huge round of applause for the folks that are in, this, in the boot camp because they are indeed the future of Bangladesh. Round of applause. So can we switch over to this laptop? Perfect, I love it when the technology works. So I was asked to come today and to talk to you about sort of trends of technology in Silicon Valley. And before I do that, I want to just give a quick introduction of myself. Um, as my introduction was, as I said yesterday, uh, I'm a little bit crazy, actually a lot crazy because I'm an entrepreneur. I seem to think that starting companies is actually a great idea. I've had a total of nine companies over the course of my life. For the last 10 years, though, I have had the honor and privilege of being able to help teach, coach, and mentor entrepreneurs all over the world. 
one of the things that is unique about Silicon Valley is the degree to which there is a culture that we call giving back. Another way of saying it is a culture of paying it forward. When I was a young entrepreneur, there were lots of people who helped me in my career. They gave me advice. They gave me guidance. I could call them up on a stressful day and say, help me. And they didn't want anything. It wasn't like, okay, here's my invoice. It wasn't, I want some stock in your company. It was, yeah, Chris, why don't you come over? Let's have a cup of coffee or come over for dinner and we'll talk through whatever it is that's going on. And so one of the challenges I'm going to make to all of you founders of startups and all of the future founders is remember when you are successful, that you have an obligation to give back, to pay it forward to the next group of people who are coming up behind you. In addition to the work that I do traveling the world teaching entrepreneurship, I also teach entrepreneurship as part of the team at UC Berkeley. So what is this crazy place that I come from? I come from what everyone in the world calls Silicon Valley. But Silicon Valley is really much more than a place because originally Silicon Valley was a tiny, tiny little stretch of Highway 101 down here in the Mountain View Sunnyvale area where lots of the early chip manufacturing companies had their manufacturing plants and most of the silicate wafers in the world were produced on this two and a half kilometer stretch of highway. Silicon Valley since then has basically eaten the entire San Francisco Bay Area. You will find startups all the way from the south of San Jose to north of San Francisco, it's about 120, 130 kilometers from top to bottom and maybe 40 kilometers east to west. And we heard earlier about this idea about density. You're exactly right. There are about 8 million people that live in the San Francisco Bay Area so my guess is DACA, from what I read online, is about two and a half times the size. We have about four and a half million jobs in the Bay Area. 4.2 is the latest data. About 831,000 of those jobs are people who work in the tech industry. Literally one out of every five people in the San Francisco Bay Area works in the tech industry. We have about 30 to 40,000 startups. The latest GDP numbers is 900 billion is the GDP of the Bay Area, which is driven by the, the, the revenue and the GDP from the tech companies. But most amazingly is we have about 40,000 startups. The best data we have is 40 to 45 startups are being founded every day. 40 to 45 every day, 365 days a year. And the fascinating thing is one year from now, half of them will be dead. Half of them will have gone away, but they will have been replaced by another 20,000 startups. And this is one of the other lessons of Silicon Valley is that we have a different relationship with failure. We don't really think about failure in the same way. We think about stuff that doesn't work. People can come to me and say, hey, Chris, what about that startup you were working on? And my response might be, meh, it didn't work as well as we wanted. And I'll get one of two answers, two responses from them. One of the responses might be, well, why? And it's not a blame, it's not a shame thing. It is, what did you learn? What went wrong? And we're very open about sharing that because it will help me explain it and it will help someone else not make the same mistakes that I made. Or they might just ignore that altogether and say, so what are you working on now? So as I thought about how to give this talk about sort of trends in Silicon Valley tech trends, I thought about doing all kinds of market research and going to Gartner and going to all these different people. But it is this density that fuels the place. 
And so I decided to frame this whole talk. I call it, what are they talking about at Phil's? Phil's Coffee Shop in Palo Alto is one of those places where everybody knows. You can say, oh, we, we should get together and talk. And they'll say, yeah, let's go to Phil's. And everybody knows what you're talking about. And you can sit in Phil's on any day of the week and you'll see people with laptops, cups of coffee, paper spread in front of them. And there are all kinds of interesting conversations going on, not just in Phil's, but everywhere around you. With that density, one out of five people work in the tech industry, there is no place to run. There is no place to hide. I've actually had an Uber driver pitch me because he was picking me up at an investor event and he was like, are you an investor? Yeah. It's like, let me tell you about my startup. <laughs> it's impossible to escape. So I thought back over the past couple of months of the interesting conversations that I have been involved in and I want to walk you through those quickly. The first is everybody is talking about the Internet of Things, which is a fancy way of saying we're going to put sensors everywhere in the world and we're going to take all kinds of data from all of those sensors and then we're going to do interesting things with it. Smart cities is dependent on getting data about what's going on, on energy, energy usage. Advanced manufacturing, this whole sort of industrial wave 4.0 is dependent on getting data from lots and lots of sensors. And the net effect of all of this data being actually captured around the world is that the amount of information that we are capturing on a yearly basis just continues to grow. I actually had to learn a new term a while back that was a zettabyte. What's a zettabyte? A zettabyte is one trillion gigabytes. So they're projecting that by 2025, we will be producing about 175 trillion gigabytes of data every year. So the question becomes then, with all of this data, what do we do with it? One of the things that is becoming more and more of a challenge is the ability to categorize, catalog, and correctly tag and label data. Because the second conversation that is ongoing is this whole conversation around artificial intelligence, what's called machine learning, and then what we call deep learning. Well, machine learning and deep learning require the computers of the world to digest all of these zettabytes of data, but they need to have it labeled. They need to know what it is. A very simple example of this is if you're trying to teach a computer vision algorithm how to identify a cat. You need to show it thousands and thousands of pictures of cat and thousands and thousands of things that are not cat so it can figure out cat something else. But if one third of the pictures of cat you show it are dogs, well, it's gonna get a little confused. So this, this question of how do you correctly format and label and do the data work that is needed to be consumed by these machine learning and deep learning algorithms are really, really important. All of this also requires us to develop some new kinds of technology architectures. There's a lot of conversation today in the Valley around what we would call edge computing. Because if you think about an autonomous car, the autonomous car is looking in front of its and trying to figure out what it's seeing. Well, you don't want it to have to take that video and send it all the way back to some cloud somewhere and have the cloud say, that's a pedestrian, and then have the information come back to the car you need to be able to have the car have a certain amount of this onboard intelligence so that it can make the decision right in that instance. 
So there are new kinds of architectures and new kinds of devices that are having to be designed and built. And it's funny because we have this thing that happens in the computer industry where we sort of go from centralized to decentralized to centralized to decentralized. The mainframe was centralized. And then there was this whole client server computing with PCs where some of the computing was pushed back to the edge. And then we have SaaS, software as a service, where all of the computing gets pulled back to the center. And now with things like autonomous cars and intelligent robots in factory, the computing is being pushed back out to closer, where the, closer to where the action is. The place where I see this as being really fundamentally important is in this idea of autonomous actors. There is this conversation going on around autonomous everything, self-driving trucks, self-driving cars, self-driving this and that. I'm gonna show you a little video right now, which is from our friends at Airbus. This is an animation. And what we've got here is their self-flying taxi prototype. And what you can see is that they land it, but then when it's gonna take another flight, it's gotta figure out where it's going and you can see here where it's figured out that there's a conflict in terms of another vehicle, another autonomously flying vehicle is gonna be in the same airspace. So they've gotta figure that out. The passenger gets on board. It has to be able to do a whole series of automated safety checks because there's no pilot to be able to do the safety checks. So all of this technology requires masses of amounts of data correctly labeled. It requires then even in flight, if you'll notice in the video, it's like, oh no, we're flying towards a bird. We need to identify the bird and get out of the way of the bird in order to be able to keep going. So you're right now looking at a little snippet of the future. This is real. I did not get permission to show the actual device. I've actually been offered the opportunity that once they get approval to actually put people in it, they asked me whether or not I wanted to be one of the guinea pigs to be the first people to fly in it. Because I'm crazy, of course I said yes. <laughs> Michael, when I, when I, you know, when I hear about it, when it's ready, I'll send you a note and we will, We'll, we'll go right there. But if you think about the amount of computation and the amount of data that is needed to be able to make something like this a reality, this is where all of this stuff comes together. And ultimately, the other conversation that is going on is around what we would call now extended reality. You all have probably heard about virtual reality. There's virtual reality, augmented reality, mixed reality. The, the big thinkers now are just calling it extended reality. It's where somehow reality is extended from me, the user, through technology. It may be a completely immersive experience, which would be virtual reality. I also, one of the great things about being in Silicon Valley is I get to talk to the people and play with all the cool new toys. I was with one of the people working on this idea of extended reality, and they have actually shot a feature length movie in virtual reality. And so you can put on the headset, they have a special backpack that has a high powered computer in it, so that you don't have any cords, and you actually can walk around in the movie set. And so normally you're watching the movie like this, right? And there's two people talking right there. I can actually walk over here inside the movie 
and look at it from over here. I can walk behind them. I haven't figured out how to climb on top yet. <laughs> but this is going to change so much again about how we interact with all of this data that is being generated. If you think about an urban planning scenario, it's not just the ability to look at buildings and stuff. It's the ability to walk around inside an urban landscape. It's the ability to play, you know, I don't know, play some superhero. You can pick this building up and put it over. You can put it over there. I guess you could play Godzilla and just knock them all down. But again, all of this data that is being generated is going to be the thing that enables this whole next wave of technology. And in the end, these new high-speed data networks, 5G networks, are going to play a critical role in terms of how do you move these incredible amounts of data at high speed and low latency from one place to the next place. Um, the first 5G networks are starting to be rolled out in selected parts of the United States. Um, I'm hoping that I will get to play around more with them when they roll out. Uh, but there are these conversations going on in the valley that are around sort of what do you do with this when you have all of this bandwidth, when you have this ability to move all of this data, what are the new things that we can dream of? The last thing I wanted to touch on is there's actually an interesting set of ethics conversations that are going on around the coffee shops and the dinner tables and the conference rooms because all of this stuff changes the ethical landscape. The, the classic question is if you have a self-driving car and it detects in an intersection that there is a car, a woman with a baby carriage, and an elderly person and you know that you can't stop in time, which one do you hit? I, as the driver of a car, make an ethical decision. But what is the role of the corporation that is writing the code that makes that decision when the driver is no longer the one making the decision? It also raises questions about just because we can do some things doesn't mean we should do some things. What is the role of social media in politics? You know, how can you make it constructive as opposed to destructive? And it's interesting to hear these ethical conversations sort of roll back into the forefront of the discussion. So I could talk for hours about all of this, but I wanna stop and if people have questions, I'm happy to answer questions on this or anything else. I have no idea how much time I've got um, but those of you who are in my uh, boot camp know that I can talk forever. So thank you all for your attention. Who always actually uh, inspires young and all the generation, in fact. His leadership is tremendous. And who tireless, whose tireless efforts actually going forward our uh, Bangladesh vision for digital Bangladesh. He is the person, our Honorable State Minister of ICT Division, Mr. Junaid Ahmed Palogbhai. May I request you to give your speech. Thank you so much for your precious time. Shadharanato to Montri ra bokto boi dae lomba lomba bokto bona ki. To aaj ke jehi tu shawai presentation ditte. PowerPoint digital presentation. So digital Bangladesh share actually on digital presentation dawa. To jonne ami kalkiratre bhavlam je Chris Berry, she US maker, onno tomo podish chata tarshate Silicon Valley ta amar dubar dakhwa hai chhe. Ebang sheo dubar Dhaka hai chhe. To reciprocal dubar visit hai chhe amade. Mike Foley sheo at a global multinational company Bangladesh CEO sheo to bishal at a presentation debe. Aar amar ostad Mr. Jamil Azhar, Chairman of Bangladesh University Trustee Board, 
উনি তো আমার ওস্তাদ মানুষ তো উনি তো অবশ্যই ভালো একটা প্রেজেন্টেশন দেবেন টিনা এফ জাবিন আমার শ্রদ্ধেয় বড় বোন উনি আমাদের পুরো স্টার্ট আপ কমিউনিটির একজন অভিভাবক বলি বন্ধু বলি খুব আপন হয়ে গেছেন সবার আর পাশাপাশি এখানে আমার বড় বোনের নাম আখি এবং আপনারা দেখেছেন যে নেদারল্যান্ডসের অ্যাম্বাসেডার ওনার স্ত্রী উনিও ওনার নামও আখি সো ওনাকে আমি বড় বোন বলে ডাকি উনিও আমাকে ছোট ভাই হিসেবে দেখেন সো আজকে উনিও মেন্টার হিসেবে কাজ করছেন ঢাকায় অনেক দিন এবং সাংবাদিক বন্ধুগণ তো সবার জন্যই আমি একটা ছোট প্রেজেন্টেশন তৈরি করে এনেছি তো যদি দয়া করে আমার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটা একটু সেট করে দেন তাহলে আমি একটু আমাদের ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের যারা অন্টারপ্রেনার এবং স্টার্ট আপ ইনোভেটার আজকের এই বিশেষ দিন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই তারা ইনোভেশন স্টার্ট আপ এবং টেকনোলজিকে তারা প্রাধান্য দিয়ে চলেছেন তো আজকে আমি আপনাদের সামনে যে প্রেজেন্টেশনটা দেব অবশ্যই বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অ্যাক্সেলারেটর আমার জানা মতে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের প্রথম স্টার্ট আপ অ্যাক্সেলারেটর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি স্টার্ট আপ অ্যাক্সেলারেটর সো প্রথম যে কোনো কিছুই খুব একটা মানে এক্সাইটিং কারণ এরপরে হয়তো একশো পঞ্চাশটা ইউনিভার্সিটির একশো পঞ্চাশটা হয়তো অ্যাক্সেলারেটর হয়তো স্টার্ট করবে কিন্তু কেউ কিন্তু প্রথম হতে পারবে না তো প্রথম হওয়ার যে সৌভাগ্যটা এই ইতিহাসের একটা অংশ আমরা হতে পারলাম হয়তো এখান থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের কোম্পানি বের হবে আগামী পাঁচ দশ বছরে তখন হয়তো আমরা বুড়া হয়ে যাব আমরা হয়তো অবসরে চলে যাব কিন্তু আমরা স্মরণ করতে পারব আজকের এই দিন উনিশে নভেম্বর যেই দিন যাত্রা শুরু হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির স্টার্ট আপ অ্যাক্সেলারেটর হয়তো আপনাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে ভবিষ্যৎ ইউনিকর্ন আপনারা যারা এখানে বসে আছেন আপনাদের মধ্যে হয়তো সুপ্ত আছে প্রতিভা হয়তো ভবিষ্যৎ মার্ক জুকারবার্গ ইলন মাস্ক হয়তো আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি না হয়তো দশ বছর পরে দেখব এবং তখন হয়তো আপনাদের সাথে দেখা করার জন্য আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে কারো কাছ থেকে সুপারিশ টুপারিশ নিতে হবে বাট তখন কিন্তু ভুলে যায় না হ্যাঁ কি খুব মজা লাগতেছে না তো যাই হোক আজকের প্রেজেন্টেশন ডিজিটাল বাংলাদেশ ফিলোসফি অফ রেভলেশন আমরা এটাকে কোনো সিম্পল কোনো ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা মনে করি না আমরা এটাকে মনে করি একটা ফিলোসফি কেন ফিলোসফি বলি তার কারণ আমরা হয়তো সংক্ষেপে আপনাদেরকে বলব তো ডিজিটাল বাংলাদেশ এই বিষয়ে আমরা সবাই শুনেছেন জেনেছেন আপনারা পরিচিত তো বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির সাথে আমার সম্পর্কটার একটা ছোট্ট গল্প আছে আমি যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে যখন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করলেন তখন সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে তখন আমি তো চলন বিলের সন্তান টেকনোলজি আমার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড না তো আমার একটাই সাহস একটাই শক্তি একটাই অনুপ্রেরণা মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব অজের জয় ভাই যিনি আমার নেতা বলেন মেন্টর বলেন সবই তো উনি তো পুরো ডিজিটাল বাংলাদেশের আর্কিটেকচারটা করেছেন তো তখন নতুন নতুন টেকনোলজি জানছি শুনছি হঠাৎ করে আমাদের তাইফ জামিল ভাইয়ের ছোট ভাই সে আমাকে ফোন করে বলল যে ভাইয়া আমরা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটিতে একটা নতুন একটা ল্যাব আমরা লঞ্চ করব ওপেন করব তো আপনি আসেন তা আমি খেলাম এর কিসের ল্যাব সে বলল থ্রি ডি প্রিন্টিং ল্যাব তা আমি বললাম যে প্রিন্টার তো জানি যে প্রিন্ট করে কাগজপত্র এটা আবার থ্রি ডাইমেনশনাল প্রিন্টার আবার কি জিনিস তো আমি আমার ফ্রেন্ড আব্দুল বাড়ি ও বুয়েটা স্টুডেন্ট ও একটু মেধাবী আমি মূর্খ মানুষ ওকে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা থ্রি ডি প্রিন্টারটা জিনিসটা কি আমি তো লজ্জায় জিজ্ঞেসও করতে পারছি না বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি তো বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি কতখানি প্রগ্রেসিভ তার একটা ছোট্ট উদাহরণ তাহলে আর একটু জোরে হবে আর একটু পরে আর একটু পরে এই থ্রি ডি প্রিন্টারটা দেখছেন ডিসেম্বরে সম্ভবত দু হাজার সালে তখন আমি জীবনের প্রথম থ্রি ডি প্রিন্টারের এই টেকনোলজির নাম শুনলাম বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির কাছ থেকে এবং আমি খুবই এক্সাইটেড হয়ে কায়কোবাদ স্যারের সাথে আমি উদ্বোধন করতে গেলাম এবং নিজে চোখে দেখলাম যে থ্রি ডি প্রিন্টার দিয়ে কী হবে 
আমার পুরো একটা দেহ প্রিন্ট করে ফেলল মানে আমার একটা মানে ছবি অবয়ব আর কি সরি মানে আমাকে প্রিন্ট করে নাই আমার অবয়বকে একটা প্রিন্ট করেছে তো এই থ্রি ডি প্রিন্টের যে একটা মানে ডিজার্পটিভ টেকনোলজি এই ধারণাটা প্রথম পেলাম বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির কাছ থেকে আর আজকে শুরু করতে যাচ্ছে স্টার্ট আপ এক্সেলারেটার সেটাও প্রথম তো এই যে ডিজার্পটিভ টেকনোলজিস আপনার ম্যাকেন্সির একটা রিপোর্ট যদি আপনারা সার্চ করেন সতেরো কি আঠারো সালের ওরা রিপোর্টটা বের করেছিল আটটা কি দশটা ডিজার্পটিভ টেকনোলজিস ওরা আইডেন্টিফাই করেছিল তার মধ্যে এআই তারপরে বিগ ডেটা তার মধ্যে থ্রি ডি প্রিন্টার্স ছিল সো এখন আমরা শুনতে পাচ্ছি মানুষের দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থ্রি ডি প্রিন্টার দিয়ে প্রিন্ট হচ্ছে বাড়ি পর্যন্ত হচ্ছে গাড়ি পর্যন্ত হচ্ছে সব হচ্ছে সেকেন্ড আমার যে মানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির সাথে আরেকটা সম্পর্ক সেটা ই হার্ট অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ আমরা করেছিলাম ফাউন্ডেশ হার্ট ফাউন্ডেশনের সাথে থার্ড আপনারা জানেন যে আমাদের প্রয়াত সফল মেয়র আনিসুল হক তার উদ্যোগে আমরা এই কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে আমরা লঞ্চ করেছিলাম জামিল ভাই এই ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে এই নগর একটা সুপার অ্যাপ বলবো আমি ইন্টারঅ্যাক্টিভ সুপার অ্যাপ সেই অ্যাপের মাধ্যমে যে কোনো সমস্যা সমাধান করার একটা মাধ্যম হিসেবে এটা দিয়েছিল সেইটা সুপার অ্যাপ মাত্র এক টাকায় বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি এটা উপহার দিয়েছিল ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশনকে সেটাও ছিল বাংলাদেশের প্রথম একটা এই ধরনের নগর অ্যাপ তো এই হচ্ছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটিতে আমার সম্পর্ক অনেক সময় নিলাম সরি তো এখন আসি ফিলোসফি অফ রেভলিউশন আমরা আজকে স্বাধীন দেশে বসবাস করছি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তার দীর্ঘ চব্বিশ বছরের আন্দোলন সংগ্রামের ফল আজকে আমরা কিন্তু স্বাধীন দেশে বসবাস করছি একটা দরিদ্র রাষ্ট্র থেকে মধ্যমায়ের রাষ্ট্র একটা শ্রমনির্ভর অর্থনীতি থেকে একটা মেধানির্ভর অর্থনীতির দিকে নিয়ে আসার জন্য যিনি আমাদেরকে ভিশন দিয়েছেন তিনি আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশের উপকার জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং আজকে আমাদের তরুণ প্রজন্মের সামনে যে বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন এই স্বপ্ন দেখার সাহস যিনি জুগিয়েছেন তিনি আর্কিটেকটা ডিজিটাল বাংলাদেশ জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় তো আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের চারটা পিলার আমরা আইডেন্টিফাই করেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য যেই চারটা বিষয়কে আমরা সবচেয়ে গুরুত্ব দিচ্ছি প্রথম সকল নাগরিককে রিলায়াবল অ্যাফোর্ডেবল ইন্টারনেট কানেকটিভিটি আওতায় নিয়ে আসা দ্বিতীয়ত সকল তরুণ প্রজন্মের সদস্যকে সবাই বলেছেন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট আমরা এনজয় করছি কিন্তু সেই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট যেন বার্ডেনে পরিণত না হয় যেন ডিভিডেন্টে পরিণত হয় তার জন্য এই হিউম্যান রিসোর্সটাকে রাইট স্কিল সেট আমাদের ডেভেলপ করতে হবে থার্ড ডিজিটাল গভর্নমেন্ট আমরা যদি দুর্নীতি সময় এবং হয়রানি কমাতে চাই তাহলে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে চতুর্থ আমরা এই শিক্ষিত প্রজন্মকে আমরা যদি কর্মক্ষম কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করাতে চাই তাহলে আমাদের আইসেট ইন্ডাস্ট্রিকে ডেভেলপ করতে হবে আমাদের কি ছিল দশ বছর আগে আমাদের ইন্টারনেট প্যানেট্রেশন ছিল উল্লেখ করার মতো না মাত্র ছাপ্পান্ন লাখ ইন্টারনেট ইউজার ছিল এখন এটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় দশ কোটিতে আমাদের কানেকটিভিটির কথা বললাম একটা সার্ভিস তো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ছিল না হাতে গোনা একটা দুটো ওয়েবসাইট ইমেল কেউ ব্যবহারই করতো না এখন ছয়শো সার্ভিস অনলাইনে এসছে আগামী তেইশ সালের মধ্যে আমরা দু হাজার আটশো সার্ভিসকে ইনশাল্লাহ অনলাইনে অ্যাভেলেবেল করব তারপর আমাদের এক মিলিয়ন অর্থাৎ দশ লক্ষ তরুণ তরুণী কর্মসংস্থান আমরা আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে করতে পেরেছি আইটি ফিলান্সার ছয় লাখ দুই লাখের বেশি সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোতে পঞ্চাশ হাজারের বেশি বিপিও ইন্ডাস্ট্রিতে প্রায় পঞ্চাশ হাজারের বেশি ই কমার্সে এবং গভর্নমেন্ট সার্ভিস সব মিলিয়ে প্রায় দশ লাখের ওপরে কর্মসংস্থান হয়েছে আইটি সেক্টরে বাকি আরও দশ লক্ষ কর্মসংস্থান আমরা করতে চাই আগামী চার বছরে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমাদের একটা টার্গেট আমরা দিয়েছি যে ভিশন টোয়েন্টি আমাদের আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি পুরো সাইজ হবে রেভিনিউ আর্নিং ফাইভ বিলিয়ন ডলার্স আমাদের আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে এমপ্লয়মেন্ট হবে টু মিলিয়ন আমাদের সিটিজেন নাইনটি পারসেন্ট কানেক্টেড হবে ইন্টারনেটে 
এবং আমাদের ডিজিটাল সার্ভিস নাইনটি পারসেন্ট আমরা অনলাইনে অ্যাভেলেবেল করব এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এইগুলো কাজ কি এমনি এমনি হচ্ছে যেটা বলছিলেন জামিল ভাই যে জাস্ট হোয়াট ইজ আওয়ার টার্গেট বাই লাক আমরা একদিন শুরু করলাম ভাবলাম সকালবেলা যে আমি একটা পাঠাও বানাবো আর একটা অ্যাপ বানালাম এটা অনলাইনে দিলাম একটা গুগল প্লে স্টোরে থাকলো আর সবাই এসে আমার অ্যাপে জয়েন করবে আর পাঠাওয়ের মতো দুই লক্ষ রাইডার আমার হয়ে গেল আমি ইউনিকর্ন হয়ে গেলাম আসলে কি তাই ডিজিটাল বাংলাদেশ জনরীতি শেখ হাসিনা বলেই কি উনি থেমে গেছেন তা না উনি প্রত্যেকটার বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন দিয়েছেন ভিশন দেওয়ার পরে ন্যাশনাল আইসিটি পলিসি দিয়েছেন দু হাজার নয়ে আইসিটি অ্যাক্ট উনি তৈরি করে দিয়েছেন টেলিকমিউনিকেশন অ্যাক্ট দিয়েছেন রাইট টু ইনফরমেশন বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটি সেভেন ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে ই কমার্স পলিসি ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট বাংলাদেশের আর একটা যুগান্তরিক পদক্ষেপ স্টার্ট আপ বাংলাদেশ কোম্পানি এখানে ব্যারিস্টার অনিতা আছে এবং আমাদের শিক্ষা উপমন্ত্রী আমাদের ইয়াং ট্যালেন্টেড এনার্জেটিক মিনিস্টার নফেল আছে তারা মিলে কিন্তু আমাদের এই কোম্পানি একটা দেখে দিচ্ছেন তো এভাবে কিন্তু কোনো কিছু কিন্তু এলোমেলোভাবে হচ্ছে না সব কিছু যে বললাম কেন সজীব ওয়াজের জয়কে আমরা আর্কিটেক্ট অফ ডিজিটাল বাংলাদেশ বলছি কারণ এই পুরো আর্কিটেকচারটা কোনটার পরে কোনটা কিভাবে হবে সব কিছু কিন্তু পরিকল্পনা করে এটা করা হচ্ছে এখানে আপনারা দেখছেন যে কতগুলো উদ্দেশ্য কতগুলো স্ট্র্যাটেজি কতগুলো ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাকশন প্ল্যান সব কিছু কিন্তু এরকম ডকুমেন্টেড করা হয়েছে এবং সেটাকে অনুসরণ করে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারির ক্ষেত্রে আপনাদের এটা কাজে লাগবে এই জন্য কারণ আপনারা সবাই নতুন নতুন উদ্ভাবন নতুন নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করছেন ডিজিটাল গভর্নমেন্টের যতগুলো সার্ভিস আমরা ডিজাইন করছি তিনটা ধরনের সিটিজেনকে মাথায় রেখে আপনারা এখানে যারা আছেন দু সালের পরে কারা জন্ম নিয়েছেন হাত তুলবেন দু সালের পরে অনেক বছর গেছে আঠারো বছরে গেছে কেউ না না কেউ না আমিও না আমিও দুই হাজার আগে জন্ম আচ্ছা তো আপনারা এখানে পঁয়ত্রিশ বছরের নিচে কতজন আছেন হ্যাঁ আমি না সরি চল্লিশ বছরের নিচে আমি আচ্ছা ঠিক আছে হাত নামান এই সিনারিওটা কিন্তু পুরো বাংলাদেশের এই যে হলরুমে দেখছেন আপনার প্রায় সেভেন্টি পারসেন্ট হাত তুললেন মানে বিলো থার্টি ফাইভ এইজ এটা সেভেন্টি পারসেন্ট অফ আওয়ার টোটাল পপুলেশন তো এই যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট আমরা এটাকে ক্যাটাগরি করছি ডিজিটাল নেটিভস ইউ আর ডিজিটাল নেটিভস মানে আপনারা জন্ম নিয়েছেন ইন্টারনেটের মধ্যে বেড়ে উঠেছেন স্মার্টফোন হাতে নিয়ে আমরা জন্ম নিয়েছি অ্যানালগ দুনিয়ায় এসে অ্যাডাপ্ট করেছি ডিজিটাল দুনিয়ায় আর আমাদের বাপ মা দাদা দাদি তারা হচ্ছেন আউট যদিও আমার মা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলেছে কিছুদিন আগে এবং এখনও হয়তো উনি ফেসবুক লাইভে আমাকে দেখছেন কারণ উনি এখন প্রতিদিন আমার সাথে কানেক্টেড থাকেন ফেসবুকে আমার সাথে চ্যাট করেন ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেন এবং আমার ফেসবুক লাইভ উনি নিয়মিত দেখেন উনি নাটোরে থাকুক আমি ঢাকায় থাকি ইট ডাজেন্ট ম্যাটার সো এইটা হচ্ছে ডিজিটাল পাওয়ার তাই না তো আমাদের সব জায়গায় যখন আমরা প্রোডাক্ট ডিজাইন করি আমাদের ডিজাইন করা উচিত তিনটা ক্যাটাগরির সিটিজেনকে মাথায় রেখে যেন সবাই সেই সার্ভিসটা অ্যাক্সেস করতে পারে আর হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টের জায়গায় আমরা আর একটা স্ট্র্যাটেজি নিয়ে থাকি যেরকম আপনারা আমাদের সামনে বসে আছেন আপনারা ইনোভেটার্স অ্যান্ড অন্টারপ্রেনার্স যদিও সংখ্যায় খুব কম হবেন কিন্তু আপনার ইম্প্যাক্ট ফেলবেন ওভারঅল ইকোনমিতে অনেক বেশি কারণ দেখা গেছে যে আপনার কামাল কাদির ফাউন্ডার অফ বিকাশ সে একজন ব্যক্তি একজন ফাউন্ডার একজন সিইও কিন্তু উনি হয়তো দুই হাজার মানুষের এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন করেছেন আমি বাংলাদেশের উদাহরণে দিচ্ছি একজন ধরেন আদনান সে বা এক্স ওয়াই জেড সে হয়তো একজন তার সাথে হয়তো দুজন কো ফাউন্ডার কিন্তু সে লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন তো এরকম ইনোভেটার্স অন্টারপ্রেনার্সদের জন্য আমাদের ইনোভেশন ডিজাইন অ্যান্ড অন্টারপ্রেনারশিপ অ্যাকাডেমি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির স্টার্ট আপ অ্যাক্সেলারেটর এবং এই অ্যাক্সেলারেটরের আপনি দেখেছেন তো এখানে এই যে যেই লোগো লোকেতে দেখছেন এই অ্যাক্সেলারেটরের স্পিড কত কত বলেন তো হান্ড্রেড এইটি কাছাকাছি হবে সো এই স্পিডে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে সো আমি এই স্পিরিটটা 
পছন্দ করি অ্যাসপায়ার্স আমাদের কিন্তু লার্নিং আর্নিং এগুলো অনেকগুলো প্রজেক্ট আছে যেখানে আইটি ফ্রিলান্সারদেরকে আমরা গঠন করছি সো এই যে আপনাদের প্রোডাক্টগুলো আপনারা নিয়ে আসবেন আপনাদের সেই প্রোডাক্টের কনজিউমার আপনাদের কাস্টমার যে বেস সেটা কিন্তু বিশাল বাংলাদেশ টপ ফার্স্টেস্ট ফাইভ কান্ট্রির মধ্যে অন্যতম যারা এইট পারসেন্ট জিডিপি গ্রোথ পৌঁছে গেছে এবং লাস্ট টেন ইয়ার্স আমরা অ্যাবাভ সেভেন পারসেন্ট জিডিপি গ্রোথ মেনটেন করছি পৃথিবীতে আমাদের মতো আরও পাঁচটা দেশ আছে যারা এই স্পিডে যাদের জিডিপি গ্রোথ হচ্ছে এবং সেই পাঁচটার মধ্যেও আমরা সর্বোচ্চ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের অর্থনীতি এত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে কেন বলছি যে আমাদের এই যে যত অন্টারপ্রেনার এবং স্টার্ট আছে তাদের সম্ভাবনার জায়গা হচ্ছে এই স্লাইডে অর্থাৎ আপনি একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসলে যেটা জামিল ভাই বললেন যে ঢাকা শহরেই দুই কোটি মানুষ ঢাকার বাইরে আরও চোদ্দ কোটি মানুষ এবং পাঁচ কোটি মিডিল ইনকাম অ্যাফ্লুয়েন্ট কনজিউমার্স আপনারা বলবেন যে আমাদের তো পার ক্যাপিটি ইনকাম মাত্র দুই হাজার ডলার তো অনেকে তো ওই পরিমাণ নাই কিন্তু পাঁচ কোটি মানুষ যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে পৌঁছে গেছে অর্থাৎ মানে ধরেন যে প্রায় দেড়শো দেশ আছে যেই দেশের মানে পাঁচ কোটি কেন এক কোটি দুই কোটিও জনগণ নাই আমাদের কিন্তু এরকম পাঁচ কোটি জনগণ যারা একটা স্মার্টফোন কিনছে যারা একটা রেফ্রিজারেটর কিনছে যারা একটা মোটর সাইকেল কিনছে এফোর্ড করতে পারে অর্থাৎ আপনি যে সার্ভিসটা নিয়ে আসবেন যে প্রোডাক্টটা নিয়ে আসবেন তার কিন্তু কাস্টমার আপনার জন্য রেডি আছে তো এই নাম্বারগুলো এই জন্যে দিচ্ছি যে ইন্টারনেট ইউজার মোবাইল সাবস্ক্রাইবার ই সার্ভিস ইউজার তারপরে আপনার আমাদের যে মূল কাঠামো ধরেন আপনি একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসবেন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দশ কোটি ডিজিটাল আইডি কার্ড হোল্ডার আছে বাংলাদেশে এটা আবার ভেরিফাই করার জন্য পরিচয় নামে আর একটা গেটওয়ে আছে অর্থাৎ আপনি একটি ই কমার্স অন্টারপ্রেনার আপনার আপনার কাস্টমারকে আপনি কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারছেন ডিজিটাল পেমেন্টের মাধ্যমে পেমেন্ট দেওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছেন এবং রাস্তা ঘাট বিদ্যুৎ ইন্টারনেট হওয়ার জন্য আপনি প্রোডাক্টগুলো পৌঁছাই দিতে পারছেন এই যে পুরো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইকোসিস্টেম সেটা কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে শুধু দরকার আপনার উদ্যোগ তাহলেই সেটা সফল হওয়া সম্ভব আমাদের হাইটেক পার্কের কথা আমরা বলেছি সারা দেশে আঠাশটা হচ্ছে প্রত্যেকটা জায়গায় আপনাদের জন্য কর্মক্ষেত্র আছে এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি স্টার্ট আপ যারা আছেন তাদের জন্য আমাদের বাংলাদেশের আঠাশটা হাইটেক পার্কে একটা করে স্টার্ট আপ ফ্লোর আমরা করেছি সেখানে আপনারা প্রথম ছয় মাস যদি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি রিকমেন্ড করে ফ্রি অফ চার্জ আপনার ছয় মাস সেই কোয়ার্কিং স্পেস আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন সেই আশ্বাসটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি পাশাপাশি ওখানে আমাদের রিসার্চ ওয়ার্কের জন্য আমরা একশো পঞ্চাশটা ইউনিভার্সিটিতে স্পেশালাইজড ল্যাব করছি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি যেটাই বলুক জিও স্পেশালাইজড ল্যাব বলুন আইওটি ল্যাব বলুন বা রোবোটিক্স ল্যাব বলুন যেটাই চাইবে সেটা এক কোটি দু কোটি পাঁচ কোটি যাই লাগুক আমরা স্টার্ট আপ অ্যাক্সালারেটের জন্য একটা স্পেশালাইজড ল্যাব আমরা ডিসরাপটিভ টেকনোলজির ওপরে আমরা আইসি ডিভিশন থেকে উপহার হিসেবে আমরা দিয়ে দেবো জনতি শেখার জন্য পক্ষ থেকে স্টার্ট আপ ইকোসিস্টেমটা কীভাবে দাঁড়িয়েছে গত তিন বছরে ষোলো সালে যখন আচ্ছা আমি যদি আরও এক ঘন্টা বলি আপনারা কি রাগ করবেন আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো নিয়ে রাখলাম তবে এক ঘন্টার আগে শেষ করব তো ষোলো সালে যখন মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব বাজের জয় স্টার্ট আপ বাংলাদেশটা লঞ্চ করেন তখন উনি একটা চমৎকার একটা উক্তি বলেছিলেন এটা আমি সবসময় বলি আজও বলবো উনি বলেছিলেন ইফ ইউ গিভ আ ম্যান আ ফিশ you can feed him for a day but if you teach a man how to fish you can feed him for your lifetime for for his lifetime so that strategy we follow amra ei ta kintu 16 sal theke shuru korar por ekhon kintu amra ar kauke ek dine cholar jonno paisa dei na amra sara jibon jate she uddokta hoye cholte pare aro 10 jon ke chalate pare tar jonno amra startup bangladesh shuru korechi এবং ইনোভেশন ডিজাইন অন্টারপ্রিনারশিপ শুরু করেছি সেখানে আমরা প্রাধান্য দিচ্ছি হেলথ টেক এডুটেক ফিনটেক ট্যুরিজম মিডিয়া ই কমার্স বায়োটেক রোবোটিক্স অ্যান্ড আদার মানে সুইটেবল সেক্টরস আমি আশা করব যে আপনারা এই এরিয়াগুলো সহ আরও যদি নতুন কোনো এরিয়া আইডেন্টিফাই করেন সেগুলো নিয়ে আমাদের কাছে আসবেন আমরা কিন্তু আমাদের স্টার্ট আপ বাংলাদেশের প্ল্যাটফর্মটা ওপেন করেছি সবার জন্য আমাদের এখন তিরিশ জন স্টার্ট আপ সার্কেলের মেম্বার 
জিপি এক্সেলারেটা থেকে শুরু করে রবি আরভেঞ্চার বাংলা লিঙ্ক ইনকিউবেটার সবাই কিন্তু আমাদের সদস্য ব্র্যাক সো আমরা আজকে একত্রিশতম সদস্য হিসেবে আমরা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি স্টার্ট আপ এক্সেলারেটারকে অন্তর্ভুক্ত করলাম ভবিষ্যতে আমাদের যতগুলো লোকাল ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল কোলাবরেশন এবং কোলাবরেটিভ প্ল্যাটফর্ম আছে সবগুলোই আপনারা আজকে থেকে ব্যবহার করতে পারবেন আমি আগেও বলেছি যে আমাদের যে সুযোগগুলো আছে আমরা বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ড আমরা দশ লাখ পর্যন্ত দিই নন রিফান্ডেবল গ্র্যান্ড আপনাদের সুইটেবল কোনো ইন্টারেস্টিং আইডিয়া প্রোডাক্ট থাকলে আপনারা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির স্টার্ট আপ এক্সেলারেটারের মাধ্যমে আমাদের কাছে পাঠাবেন আর টিনা এফ জাবিন উনি ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজার টু স্টার্ট আপ বাংলাদেশ সো আপনাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যে সিলেকশন কমিটিতে আপনারা ডিরেক্টলি পিচ করতে পারবেন এবং আপনারা দশ লাখ গ্র্যান্ড ফেরত দিতে হবে না আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন মেন্টোশিপ কোয়ার্কিং স্পেস কোচিং নেটওয়ার্কিং সবগুলোই পাবেন এবং আর একটা শুভ সংবাদ যে স্টার্ট আপ বাংলাদেশ যেটা ক্যাবিনেটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়ন্তী শেখ হাসিনা অনুমোদন দিয়েছেন এবং এবছর বাজেটে একশো কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন সেখানে এই কোম্পানিটার রেজিস্ট্রেশন হলে আমরা আপনাদেরকে কয়েকটা পর্যায়ে আমরা আমরা এটা কি কী বলবো ইনভেস্ট করতে পারবো কিন্তু আমরা কখনোই ফর্টি নাইন পারসেন্টের ওপরে স্টেক নেব না যেন আপনাদের কোম্পানিতে আমাদের সরকারের কোনো কন্ট্রোল না থাকে সেটা আপনাদের সেই ফ্রিডমটা আমরা দেব এবং প্রি সিড পর্যায়ে আমরা বলেছি দশ লাখ সিড গ্রোথ পর্যায়ে এক কোটি থেকে পাঁচ কোটি এবং গাইডের স্টার্ট আপ দেখা গেছে আপনাদের হয়তো প্রফিট কেমন আসবে না কিন্তু দেশের জন্য দরকার কোনো হেলথ কিংবা আমরা যেটা করছি এখন ইন্টার অপারেবল ডিজিটাল ট্রানজাকশান প্ল্যাটফর্ম এগুলোতে আমরা গাইডেড স্টার্ট আপদেরকেও আমরা এক কোটি থেকে পাঁচ কোটি পার রাউন্ড আমরা দিতে পারব স্টার্ট আপ বাংলাদেশ কোম্পানির আওতায় এবং সেটা আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে একশোটা স্টার্ট আপের মধ্যে দশটা হয়তো সফল হয় আর নব্বইটাই ফেল করে তো আমরা আমাদের তরুণ স্টার্ট আপদেরকে আমরা সাহস দিতে চাই মানে ডেয়ার টু ফেল তারা যেন ওই ফেল করার সাহসটা পায় এবং সরকার আপনাদের পাশে বন্ধু হয়ে সেই সাহসটা জোগাতে চায় তো আমরা আশা করছি যে আমরা দুই হাজার একুশের মধ্যে এক হাজার স্টার্ট আপকে আমরা সাপোর্ট দেব সেখান থেকে যদি একশো স্টার্ট আপও সফল হয় তাহলে ওই বাকি নয়শোর যে ইনভেস্টমেন্ট হবে সেটাকে ছাড়িয়ে আমাদের ন্যাশনাল ইকোনমিতে একটা বড় কন্ট্রিবিউট করতে পারবে আমরা বিশ্বাস করি চারটা সি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন প্রথম ক্রিয়েটিভিটি দ্বিতীয়ত হচ্ছে কো ক্রিয়েশন তারপরে হচ্ছে ক্যাপিটাল এবং কোলাবরেশন এই চারটা সি যদি একটা স্টার্ট আপের মধ্যে থাকে তাহলে কিন্তু তাকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে না তো আমরা আশা করব যে আপনারা একটা কোলাবরেটিভ একটা মাইন্ডসেট নিয়ে আমাদের এই কো ইনভেস্টমেন্টের সুযোগটা আপনারা গ্রহণ করবেন এটা আমার লাস্ট স্লাইড এই আইকনগুলো এই লোগোগুলো এই জন্যই দেখাচ্ছি মাত্র তিন বছরের মধ্যে আমরা প্রায় চার হাজারের মতো অ্যাপ্লিকেশান পেয়েছি স্টার্ট আপদের কাছ থেকে প্রায় একশোটা ইউনিভার্সিটি থেকে আমাদের স্টুডেন্টরা স্টুডেন্ট টু স্টার্ট আপে জয়েন করেছে সব মিলিয়ে অনেক সাফল্যের গল্প তৈরি হয়েছে আমি মাত্র কিছু কয়েকটা সফল স্টার্ট আপদের এখানে নাম এবং লোগোগুলো আমি এখানে দিচ্ছি যারা ইতিমধ্যে দেশে বিদেশ থেকে ইনভেস্টমেন্ট পেয়েছে যারা চমৎকারভাবে তারা দাঁড়িয়ে গেছে এবং আমি আশা করছি যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি স্টার্ট আপদের লোগোগুলো আমার পরবর্তী প্রেজেন্টেশনে আমি এখানে প্রদর্শন করতে পারবো সেটাই আমার প্রত্যাশা আমি আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমরা সবাই শুনেছি ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ওয়েব আমরা এখন ফেস করছি তার জন্য আমরা স্কিলড ইকুইপড এবং ডিজিটালি রেডি হচ্ছি সব শেষে আমি আপনাদেরকে একটা আহ্বান রেখেই আমার বক্তব্য শেষ করব প্রেজেন্টেশন শেষ করব আমি গত বছর কক্সেস বাজারে একটা নতুন স্কিল আয়ত্ত করেছি সেটা হচ্ছে সার্ফিং আপনারা কেউ সার্ফিং করেছেন এই একজন আছে খুব হ্যাঁ আগ্রহী খুব মজার একটা কাজ সার্ফিং তো সার্ফিং করতে গিয়ে আমি গুগলে সার্চ করছিলাম যে সার্ফিং নিয়ে ইন্টারেস্টিং কোনো 
কোটেশন আছে কিনা যেটা আমি সার্ফিং এই ছবিটা আমি ফেসবুকে দেব তার জন্য ওখানে চমৎকার একটা বিষয় পেয়েছি এটা আপনাদেরকে বলে আমি শেষ করতে চাই কারণ সার্ফিং এ একটা বড় কিন্তু নীতি সেটা হচ্ছে ইউ ক্যান নট কন্ট্রোল দ্য ওয়েব মানে আপনি ঢেউ কখনো কন্ট্রোল করতে পারবেন না বাট ইউ ক্যান সার্ফ আপনি ঢেউয়ের সাথে খেলতে পারবেন ঢেউয়ের সাথে আপনি নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারবেন সো লেটস সার্ফ অন দ্য ওয়েব লেটস সার্ফ অন দ্য ইন্টারনেট অ্যান্ড লেটস স্টার্ট উইথ সামথিং জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু